പ്രൈസലോഡ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായം നാലാമത്തെ തിരുവചനം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുക അവിടുന്ന് നിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഈ വചനം പറയുക കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുക അവിടുന്ന് നിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവത്തിലാണ് ശരണം വെക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ആരുടെയും കഴിവുകളല്ല നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആനന്ദം തേടി സന്തോഷം തേടി ലോകത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പരക്കം പാകുക പക്ഷെ ലോക സുഖത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പരക്കം പാകുക പക്ഷേ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ദൈവത്തിലാണ് ആനന്ദിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വചനം പറയുക നിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവിടുന്ന് സാധിച്ചു തരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയം വരെയും നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആരുടെയും കഴിവോ മേന്മയോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആരുടെയും കുടുംബ മഹിമയല്ല നമ്മുടെ ആരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കഴിവുകളോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദൈവം എൻ്റെ നേരെ ഇന്ന് കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരു ഗ്യാരൻറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവനാണ് ഒരു ഗ്യാരൻറ്റിയുമില്ല നാളെ ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉറപ്പുമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ട് കാരണം ദൈവം എൻ്റെ നേരെ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകളിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകരുത് കാരണം ദൈവമാണ് എന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ദൈവമാണ് എന്നെ വഴി നടത്തുന്നത് ദൈവമാണ് എനിക്ക് കഴിവുകൾ തരുന്നത് ദൈവമാണ് എന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉയർത്തുന്നത് നമ്മുടേതായ ഒരു കഴിവുകളല്ല മറിച്ച് ദൈവം തരുന്നതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം തരുന്നതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കാതെ ലോകത്തിൽ ആനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മൾ പോകരുത് ഇന്ന് പല വ്യക്തികളും തൻ്റെ തന്നെ കഴിവുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ തന്നെ ആ കുടുംബ മഹിമയിലേക്ക് അഹങ്കരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം വരാറുണ്ട് കാരണം ദൈവമാണ് ഇതെനിക്ക് തന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വചനം പറയും അഹങ്കരിക്കാൻ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് അഹങ്കരിക്കാൻ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർക്കുക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറാം നമ്മുടെ ഓരോ അവസ്ഥയിലും ദൈവമാണ് എന്നെ വഴി നടത്തുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചതെന്ന് നല്ല ജോലി നേടാൻ സാധിച്ചതെന്ന് നല്ല ഉയർച്ച പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ആ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ഭാവിയിലും നമ്മുടെ ജോലിയിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കടന്നു വരത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർക്കുക കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കാം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുക കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആനന്ദങ്ങളിലോ സന്തോഷങ്ങളോ അല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത് കർത്താവിൽ ആനന്ദിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വചനം പറയുകയാണ് അവിടുന്ന് നിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും നിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കർത്താവിലാണ് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ആനന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൽ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷകരമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന പങ്കെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷകരമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിലൂടെയായിരിക്കും കർത്താവ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ഈ ലോകത്തിൽ ആനന്ദിക്കാനല്ല മറിച്ച് കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ അങ്ങയിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ ഭക്തകാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് അകന്നു പോകരുത് പ്രൈസ് അല്ലാതെ